안녕하세요 여러분 투네이처입니다 이번 영상은 지난 영상에 이어 4월 27일 언디셈버 살펴보기 3부작 중 두번째 내용입니다 이번 영상에서는 언디셈버에 존재하는 주요 시스템들의 과거와 현재의 모습 개선될 모습을 같이 다뤄볼까 합니다 4월 17일 업데이트에는 상당한 분량의 변경사항이 있는 것을 지난 영상을 통해 확인하셨을 겁니다 여러 가지가 개선된다고 하는데 과연 무엇이 문제였길래 바뀐다는 건지 이 게임을 모르셨던 분들이나 복귀하시는 분들은 궁금하실 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 영상에서는 제가 그동안 언디셈버를 플레이하던 경험을 바탕으로 4월 27일 업데이트에서 개선되는 사항들이 과연 지금까지의 언디셈버와 어떻게 다른지 여러분께 설명을 해드리려고 합니다. 지난 언디셈버의 모습들도 같이 다뤄볼 예정이라 저번 간략하게 정리했던 영상과는 다르게 내용이 조금 방대할 수 있겠는데요. 이를 통해 언디셈버의 과거 그리고 현재를 파악하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작합니다. 먼저 4월 27일 언디셈버 업데이트와 관련한 코멘터리 영상에서는 시즌 모드의 도입 이유에 대해서 다음과 같이 설명했습니다. 먼저 이 게임의 주 컨텐츠는 딱두 가지로 말씀드릴 수 있습니다. 액트와 카오스 던전이죠. 이는 다른 게임들에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 게임 컨텐츠 구조입니다. 처음에 언디셈버는 스토리와 함께 플레이하는 10개의 액트와 카오스 던전이 있었습니다. 액트를 다 클리어하면 살루토의 카오스 석상을 성장시키면서 최종 컨텐츠인 혼돈의 별 세팅까지 끝낼 수 있었죠. 그 이후 언디셈버는 새로운 액트를 들고 나왔는데 원래는 지속적인 성장을 이야기했지만 느닷없이 석상의 초기화를 들고 나왔고 신규 액트가 추가되면서 카오스 석상 초기화와 동시에 신규 액트 한 개가 기존 액트보다 더 많은 분량을 가지고 출시가 되었습니다. 이때 몬스터의 레벨은 올라가면서 더 강해지게 되었죠. 더 강해진 몬스터들을 상대하기 위해 플레이어는 더 강해져야 했습니다. 업데이트와 동시에 플레이어들은 룬의 레벨을 30에서 35로 올릴 수 있게 되었고 아이템 옵션의 티어를 11티어까지 부여할 수 있게 되었으며 부적의 티어도 7티어까지 올라가게 되었죠. 베이스 아이템도 30, 31티어가 등장했고요. 크래프팅 시스템도 스펙업에 굉장히 도움이 된 시스템이었기에 유저는 강해진 몬스터를 상대하기 위해 무한 파밍을 하면서 스펙업을 하게 되었습니다. 그리고 가니다 액트가 또 추가되면서 몬스터 레벨은 또 올라갔고 룬 레벨은 40, 12티어 아이템 옵션, 32티어, 33티어 아이템, 8티어 부적 등등 몬스터들이 강해지면서 플레이어들도 맞추어 강해지다 보니 현재 플레이어들의 스펙은 날이 갈수록 강해지고 있는 상황이 있죠. 이렇게 현재까지 언디셈버는 성장형 컨텐츠들로 채워져 왔습니다. 새로 게임하시는 분들에게는 이러한 성장형 컨텐츠 자체가 진입장벽이 되어가는 모양새가 되었습니다. 예전이면 30레벨 룬 세팅에다가 부적도 6티어 맞추고 뭐 이것저것 하면 카오스 던전을 돌수 있었죠. 하지만 카오스 던전에 등장하는 몬스터 최소 레벨은 점점 높아지고 이에 대비하기 위해 성장을 할게 많아지니 그만큼 절대적인 플레이 시간도 더 필요하게 되었습니다. 기존 유저들에게는 추가되는 컨텐츠가 스펙업을 할수 있는 동기로 작용했지만 기존 유저들과 신규 유저들 간의 거리는 계속 벌어지고 있는 상황이 되어버렸죠. 그리고 언디셈버는 이를 해결하기 위해 시즌모드라는 답을 들고 왔습니다. 기존 유저와 신규 유저 상관없이 컨텐츠를 즐기기 위한 공간을 시즌모드 도입을 통해 마련했습니다. 새로 게임을 하고자 했지만 말씀드렸던 진입장벽이 높아 뭔가 시작을 할 엄두를 못 냈던 분들에게 게임을 시작해볼 동기를 부여해줄 수 있는 장치를 하나 마련한 셈이죠. 그리고 기존 유저들에게는 액트 나올 때마다 반복적으로 느껴지는 액트 컨텐츠들을 다시 수행해야 하는 피로감을 시즌 캐릭터 육성으로 보상과 함께 완화할 수 있는 장치도 같이 마련한 셈이죠. 그리고 이와 동시에 언디셈버는 성장 속도 상향 및 드랍률 상향에 대해서도 같이 이야기하게 됩니다. 언디셈버에서의 성장은 굉장히 호흡이 긴 편입니다. 캐릭터 하나하나를 세팅해 가는데 시간이 많이 소요되는 편이죠. 물론 과금을 통해 루비를 사용해서 시간을 단축할 수 있겠지만 
확실한 것은 스펙업에 있어 과금인 선택요건이지 필수요건은 아니기 때문에 과금 대신 많은 시간을 들이게 되면 꾸준히 캐릭터 스펙업을 할수 있는 상황이죠. 아무튼 앞서 이야기한 많은 컨텐츠를 즐기기 위해서는 캐릭터의 스펙이 필요합니다. 특히 액트 종료 이후에는 파밍을 위해 엔드 컨텐츠인 카오스 던전을 돌아야 하죠. 하지만 플레이 타임을 길게 느리기 위해서인지는 모르겠지만 당장 카오스 던전을 돌수 있는 스펙을 만들기에 너무 많은 요소들이 현재 언디센버에는 존재합니다. 최종 엔드 컨텐츠를 즐기기 위해 많은 스펙업 요소들이 있습니다. 그 중에 가장 대표적인 요소가 3개가 있는데 그것은 룬, 아이템, 부적입니다. 캐릭터 레벨이나 성물, 마스터리 등등 다른 요소도 있습니다만 일단 핵심적인 것은 위에서 말씀드린 3가지가 되겠네요. 하나하나 좀 살펴보면 먼저 룬의 최고 레벨은 40인데 레벨을 40까지 올리는 것도 많은 골드와 원소를 파밍해야 할 뿐더러 하나하나 전설 등급을 만드는 것과 동시에 각성까지 수행해줘야 하죠. 아이템은 파밍을 통해 모은 에센스들을 사용해서 만들게 됩니다. 하지만 아이템 하나를 만드는 것부터 수많은 확률적 요소들이 존재하죠. 아이템 하나하나의 빌드에 활용될 유효 옵션을 각각 높은 티어를 확보해야 하고 높은 성능의 전설 옵션 확보를 위해서 엄청난 재화를 아이템 하나하나 쏟아 부어야 합니다. 그리고 부적은 언디센버 스펙업의 핵심이라고도 볼수 있습니다. 하나의 부적을 완성시키려면 두 개의 유효 옵션 부적을 얻고 전설 등급으로 올려야 합니다. 말로는 간단하지만 부적을 파밍하는 것도 그 자체도 어려운데 전설 부적 상승 에센스는 쉽게 얻지도 못하고 전설 옵션이 자기한테 안 맞는 옵션이 뜨면 그 부적은 버리고 처음부터 다시 시작해야 하는 어려움이 있었죠. 이세 가지만 해도 할 것이 많은데 매일 성장 제한이 있는 성물, 긴 시간 투자해서 올려야 하는 마스터리 레벨, 그리고 크래프팅 레벨 역시 잘 나오지도 않는 해마에 많은 골드까지 써가면서 18레벨까지 올려야 하죠. 이런 거 저런 거 빌드 세팅하려면 이렇게 말씀드린 모든 것들을 해줘야 하는데 다른 빌드를 어떻게 넘어가고 새로운 캐릭터 하나 키우는 그 시간은 또 어떻게 감당하나요? 좋게 말하면 할게 많은 건데 나쁘게 말하면 진짜 완성된 빌드 하나 만들려면 무소과금 대비 수많은 시간을 갈아 넣어야만 가능한 것입니다. 정말 성장의 속도가 느리고 빌드 세팅의 호흡이 너무나도 길죠. 다시 업데이트 이야기로 돌아가서 그래서 이번 업데이트에는 성장 속도의 압축과 드랍률 향상이라는 말을 넣었습니다. 당장 캐릭터, 룬, 마스터리, 성물 등 레벨 성장에 필요한 경험치량을 줄이고 룬 성장에 대한 개선과 드랍률 상향으로 성장에 필요한 에센스들을 확보해 빌드의 아이템 세팅과 부적 세팅에도 속도감을 주고자 하는 의미로 해석할 수 있을 것 같습니다. 또한 말씀드린 것과 같이 다양한 빌드를 시도하거나 빌드 전환을 할 때에도 도움이 될수 있는 장치로도 작용할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 빨라진 성장 속도를 바탕으로 해서 언디센버는 빌드의 다양성에 포인트를 두려고 하는 모습입니다. 성장 속도 향상과 동시에 이루어지는 아이템, 룬, 밸런스 조정은 다양한 빌드 세팅에 대한 유도를 하려고 하는 모습이기 때문이죠. 현재까지 언디센버 스킬 간 밸런스는 많이 무너져 있습니다. 말 그대로 쓰는 스킬만 쓰고 안 쓰는 스킬은 도감에 박혀있죠. 집중 유지 시 주문 발동을 활용하는 회오리 바람의 전성 시대인 현재 진행형이고 대부분의 주문 스킬들은 이러한 집유주에 연결돼서 사용되지 주문만 사용하는 빌드는 거의 보기가 힘들죠. 그나마 예전보다 나아진 건 링크룬의 추가 등으로 안 쓰던 근접 스킬들이 조금씩 쓰이고 있긴 하지만 연격이나 맹강 등 일부 스킬에 국한된 내용이지 밀리에서 안 쓰는 스킬은 천연 기념물 빌드가 되어 진짜 세팅하신 분들을 찾기가 힘듭니다. 많은 패치에도 불구하고 회오리 바람의 번개사슬 연결하는 빌드는 1티어에서 내려온 적이 없고 보호막 빌드는 특이하게도 너무 강력해져서 사실 안 쓰는 사람이 바보가 될 정도로 좋은 방어 기재로 자리 잡아 버렸죠. 오리템스 때 등장한 덫 스킬들은 화염 구슬 덫 빼고는 전부 사장되었고 그나마 있던 화염 구슬 덫은 또 너프가 되었었고 가니다 때 등장한 탄공 스킬들은 과열이라는 뭔가 애매한 시스템을 달고 나와 활용하시는 분들께 재미보다는 뭔가 불편함을 야기하는 상황이 되어 거의 안 쓰고 계시죠. 탄공 스킬도 사실 회오리 난사 말고 쓰이는 것이 없습니다. 이렇게 안 쓰는 스킬이 몇 가지 예만 들었지만 
언니샘버에 많은 스킬룬, 링크룬들이 있는 것처럼 보여도 막상 보면 쓰는 스킬룬만 쓰이고 증폭 링크룬만 쓰이고 그렇죠. 그래서 4월 27일 업데이트에서는 이러한 상황을 타파하고자 하는 의지가 있는 것 같습니다. 코멘터리 영상에서는 이러한 언급이 있습니다. 사실 빨라진 성장 속도만 있으면 다른 빌드를 도전해 볼수 있는 동기부여가 될수 있고 여기다가 스킬 밸런스들도 맞춘다고 하면 충분히 여러 빌드를 시도할 수 있는 동기가 플레이어에게 생길 것 같습니다. 일부 영상에서 보여드렸었지만 언디샘버는 뭔가 특이한 점이 하나 있었습니다. 캐릭터마다 보상을 따로 먹을 수 있어 부캐를 키우시는 분들이라면 더 많은 골드, 길드 증표, 해적 주화, 강림 보상 등을 얻어 하나의 캐릭터에 몰빵하면 더 빠르게 스펙업이 가능하다는 것이었죠. 또 부캐 자체의 매력이 너무 많았습니다. 가니다 때 암시장이 나오면서 굉장히 극대화되었죠. 암시장에서 판매 목록이 캐릭터별로 달라졌는데 여기서 많은 전설 에센스들을 먹을 수 있었으니까요. 플레이 시간이 많다면야 부캐 다 키워가면서 이득을 볼수 있지만 그렇지 않다면 손해보는 그 느낌 부캐 샘버의 그 느낌은 지금까지도 저도 어쩔 수 없이 부캐를 열심히 키웠지만 플레이하면서 뭔가 모를 불쾌감을 유발하는 요소 중에 하나였습니다. 사실 부캐기라는 게 다른 빌드 세팅에서 이것저것 해보는 개념인데 그냥 파밍 기계 하나 더 만들어서 시간 더 갈아넣고 아이템 부적 뺐다 꼈다 하면서 내가 이게 뭐 하는 짓이지 라는 생각을 언제나 들게 하니까요. 아마 이러한 점을 의식해서 바꾸는지는 모르겠지만 업데이트에서는 유료 재화를 제외한 모든 것들이 계정 통합으로 바뀌게 됩니다. 단 시즌과 스탯은 당연하게도 구분되게끔 만들 것이라고 하네요. 암시장이나 연금술, 칭호, 업적 등은 캐릭터별에서 모두별 공유로 변경될 예정이죠. 하지만 첨탑 보상과 강림 보상은 언급이 안 되었는데 아마 그대로 간다면 부캐 샘버의 문제가 완벽하게 해결되는 것은 아닐 것이라고 생각합니다. 지금대로면 캐릭터마다 첨탑은 따로 다 돌아주고 강림도 캐릭터마다 룬 부적 옮겨가면서 클리어 보상 먹어줘야 하는 것이 달라지는 것은 아니니까요. 이에 대해선 관련한 정확한 내용이 나오면 판단해야 할것 같습니다. 룬의 각성은 룬의 성능을 수치적으로 올리거나 일부 룬의 경우 스킬의 메커니즘을 바꾸는 역할을 하는 시스템으로 일부 빌드에서는 필수적으로 해야 하는 것 중에 하나였습니다. 다만 이 각성을 한번 할 때마다 소요되는 재화가 어마어마했죠. 왜냐하면 이중으로 확률을 뚫어야 했기 때문입니다. 현재 룬 각성 시스템은 일단 힘들게 얻게 되는 전설 룬을 하나 갈아야 하죠. 각인석을 얻으면 3개의 각성 옵션 중에 1개를 랜덤으로 받아야 했습니다. 나중에 각인의 인장이 추가되었긴 하지만 하나하나 다 각성하려면 턱없이 부족한 수량이죠. 그리고 이렇게 원하는 각성 옵션을 가진 각성석을 가지고 수치 랜덤을 또 뽑아야 했습니다. 그야말로 극악의 확률을 언제나 뚫어 세팅을 해야 하는 상황이었죠. 게임을 많이 하시는 분들도 부담스러워 하시는데 진입하시는 분들께 각성을 말씀드리는 건참 어려운 일 중에 하나였습니다. 그래서 이번 업데이트에서는 각성 효과를 지정하여 부여할 수 있는 방향으로 시스템 개선을 고려한다고 하네요. 그래도 원하는 각성 옵션을 선택하면 수치만 확률적으로 받으면 되니까 플레이어들의 부담이 그래도 조금 적어지지 않을까 라는 생각을 합니다. 카오스 도감은 카오스 던전을 돌때 특정 던전의 드랍 확률이나 여러가지 이득을 보기 위한 옵션을 부여할 수 있는 시스템입니다. 별의 결정체와 골드로 확률을 점점 높일 수 있죠. 그런데 사실 효과가 뭔가 와닿는 정도는 아니고 다들 있어도 많이 신경 쓰시지는 않는 시스템이어서 유명 무실한 컨텐츠가 아니었나 라는 생각을 합니다. 그래서 다음 업데이트에서는 이러한 카오스 도감에 대한 개선을 언급했네요. 시간의 성자는 가니다 업데이트 때 추가된 컨텐츠입니다. 한 캐릭터의 조디악은 9개의 특성과 3개의 전문화 조디악으로 되어 있죠. 이때 각 특성에는 특수한 조디악 스톤을 장착시킬 수 있습니다. 이 조디악 스톤을 파밍할 수 있는 곳이 시간의 성자입니다. 자세한 내용은 제가 올렸던 소개 영상을 참고하시면 되겠습니다. 다만 조디악 스톤을 파밍하기 위해 시간의 성자를 돌게 되는데 한 번의 사이클을 끝내려면 적어도 30분에서 1시간 이상의 시간이 소모되었고 보상도 상당히 부실해서 많은 분들이 기피하시는 컨텐츠가 되었습니다. 
따라서 다음 업데이트에서 이러한 시간의 성자에 대해 간소화하려는 개선을 한다고 합니다. 이번 영상에서는 업데이트 변경 사항에 대한 배경 설명과 제 의견들을 담아봤습니다. 그래도 변화하는 언디셈버에 대해 기대하시는 분들도 계실 것이라고 생각하는데요. 이번 변화에 앞서 핵 유저 관리, 서버 렉 문제, 버그 수정 등 기본적인 서비스 안정성이 우선되어야 한다고 생각을 합니다. 여기까지가 영상의 전부였습니다. 투네이처였습니다. 감사합니다.